Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 204. É o no último episódio e lancei-vos um desafio. Se nós alcançássemos 12.500 gostos nas primeiras 24 horas, este vídeo iria ser na quarta-feira. E hoje é quarta-feira, mas eu não faço a mínima ideia se vocês bateram ou não este desafio, porque eu estou a gravar isto aqui com alguns dias de antecedência, mas já decidi colocar na mesma. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Nós ali temos mil inscritos lá atrás, vocês estão a ver. Aquilo foi especial. <risos> ok, já foi há algum tempo, mas estamos quase, quase, quase a ter 70 mil inscritos, eu só vos quero agradecer. Bem, no último episódio nós estivemos a fazer o sistema de armazenagem e também íamos começar a decorar lá a Mob Farm e é isso que nós vamos fazer neste episódio. Aliás, eu já fiz isso aí, eu estou aqui na Farm de Lulas porque a meio do episódio eu vou ter que utilizar aqui alguns ink sacos e vocês já vão perceber quanto. Vocês estão a ver que eu já tenho aqui estes guardiões. Eles agora já não estão centrados aqui nesta sala gigante. Estão muito em cima. Eu agora quero colocá-los bem centradinhos aqui no meio. Mas eu também quero colocar uma decoração aqui no chão. Não quero que isto aqui se mantenha. E porquê é que este carro está aqui no chão? Será que aconteceu o mesmo bug? Ah. O quê? Ah. O quê? O que é que se está a passar? <risos> não faço a mínima ideia. Aqui para as paredes eu vou precisar de bastante prismarine box. Portanto eu vou ter que aguardar que eu farmo o suficiente para depois cobrir esta parte toda, que igualmente como eu tenho aqui. Bem, eu estive a pensar, e como eu já tenho tantos guardiões aqui na parede, eu acho que já não vou fazer outro guardião também aqui na pixel art. Eu talvez sim faça o Elder Guardian, visto que nós temos então aqui os escravos, e depois fazemos então aqui o Mega Boss. <risos> eu acho que talvez seja uma boa ideia. Eu também vou precisar de bastantes blocos para cobrir esta área toda, e eu estou a pensar em utilizar o concreto branco para cobrir esta área toda. Para que fique um bloco bem clarinho e para que faça algum contraste com aqui os guardiões. E vocês estão a ver ali os mobs todos aqui nestes guardiões. <risos> Depois vou ter que iluminar aqui bem isto porque eles estão a roubar também bastantes spawns. Ainda agora nasce, nasce, acabou de nascer ali aqueles homens, vocês viram? Eu acho que vou precisar de cerca de 8 caixas de shulker cheias de isto aqui. Eu só tenho cerca de 10 stacks de areia, portanto isto não vai correr nada bem. Eu acho que vou ter que ir apanhar areia, eu não estou com muita vontade disso. Bem, tenho andado aqui no deserto a apanhar areia e já apanhei bastante. Aliás, acho que já tenho um inventário cheio. Exatamente, já tenho isto cheio, até está aqui alguns blocos de sobra. E vejam só, já tenho aqui uma shulker box cheia, tenho duas. E depois tenho aqui mais um pouco e mais um pouco, ou seja, cerca de três shulker box cheias, mais o meu inventário cheio. E isto aqui com mais a gravilha vai dar cerca de oito baús ou oito shulkers cheias de aqui o white concrete. Ok, estou aqui na farm de guardiões, já tenho aqui os blocos de concrete. Mas isto aqui ainda está em powder, vocês estão ver que isto aqui ainda não está no bloco sólido. Mas como eu sou um gênio, ao invés de fazer uma torre gigante com os blocos de concrete powder e depois pôr água, depois binar isto aqui, não. Eu primeiro vou fazer uma plataforma com a farinha de concrete e depois vou pôr água por cima de tudo e vai se transformar e vai estar logo no lugar. É? Eu sei que sou um gênio. Passaram-se mais de 5 horas e eu finalmente acabei esta plataforma. Eu não estava à espera que isto aqui demorasse tanto tempo, mas eu tenho andado a enfrentar alguns problemas. Eu morri duas vezes e uma delas foi na lava e eu perdi alguns itens valiosos. Eu perdi o meu capacete e as minhas calças também. E também perdi o meu machado de corta-pau, que era um machado muito bom. E infelizmente eu perdi esses itens. Eu também perdi duas ou três caixas shulkers na lava. E elas estavam cheias de concreto branco e portanto eu tive que craftar mais. Depois tive que craftar estas lanternas para os carrinhos que cravavam por causa dos slimes. É falar em slimes, também estou a nascer aqui bastantes slimes e eu esqueci-me disso. <risos> eu supostamente, eu devia colocar também uma camada de vidro, agora aqui por cima, para que não nascessem mais nenhum mobs, porque eles não nascem vidro. O grande problema é que se eu colocar mais uma camada de blocos por cima, os guardiões vão sobreviver à queda. E isso não é nada bom. <risos> isso não é nada bom, portanto, eu se calhar, mais para a frente, se isto aqui, os slimes tornarem-se muito irritantes, eu vou tornar isto aqui uma slime farm também. Coloco também aqui uns canais de água, depois eles morrem na lava ou, ou em catos ou algo do género. Mas pronto, para já eles não estão assim muito intrusivos. Mas eu também ainda tenho muitas coisas para fazer. Nomeadamente agora vou começar a colocar aqui água, para que esta powder se transforme em concreto normal. Portanto vamos colocar aqui a lava. E vocês vão ver que isto aqui vai ficar com um aspecto bem mais limpo. Vejam só aqui a diferença. <risos> isto aqui até dava para fazer aqui uns padrões bem engraçados. Se eu colocasse assim, assim ao calhas. Vejam só. É algo diferente.
Bem, o chão já está feito, eu disse-vos que eu queria colocar aqui uma pixel art do Elde Guardian e eu talvez faça isso, mas noutro episódio eu agora gostava de começar também a estender as paredes para baixo para que isto fique um pouco mais bonito mas infelizmente eu ainda não tenho assim tantos itens formados para fazer tantas estacas de Prisma and Bricks eu neste momento tenho aqui esta caixinha tenho mais esta e tenho mais aqui esta aqui e depois tenho também aqui mais alguns itens espalhados por aqui não é assim tantos e vocês estão a ver que para fazer Prisma and Bricks é preciso de 9 é preciso 9 stacks para fazer aqui uma stack destas aqui ou seja, é um bloco um bocadinho caro Enquanto eu não tenho a quantidade necessária para preencher esta parede toda, eu tenho mais coisas para fazer, eu agora tenho que vir aqui para baixo. Vocês estão vendo que aqui em baixo está tudo iluminado e não vão nascer aqui nos mobs, exceto os slimes. E como eu já vos disse, os slimes vão roubar os spawns dos guardiões. Eu tenho que iluminar todos os slimes que possam nascer e para isso eu vou ter que colocar slimes aqui em cima. Mas por exemplo, se eu colocar um slime aqui em cima, eu depois não consigo passar aqui para baixo e não consigo vir aqui para fazer manutenção ou algo do género. Eu vou ter que cavar aqui mais uma camada de blocos e depois vou colocar slabs aqui por baixo. Acabei de colocar todos os slabs nesta área de baixo. Eu acho que agora já não vou nascer aqui nenhum mobs, pelo menos eu espero que não. Pode ter havido um ou dois lugares que eu tenha falhado, mas em princípio está tudo seguro cá em baixo. Os itens estão a fluir corretamente. Este elevador está a funcionar corretamente, não há nenhum item que falhe. Às vezes há um ou outro item que pode fazer glitch, mas não é assim grandes, grandes perdas. Enquanto eu estive a colocar ali os slabs, eu consegui alguns stacks de shards, vejam só. Temos aqui já vários stacks, já demorei cerca de uma hora talvez, já temos aqui dois, este aqui está em shed, depois temos aqui também mais uns quantos, e agora vou craftar isto aqui tudo para blocos. Mas... As paredes já estão prontas e vejam só, isto agora está a ficar bem mais bonito e foi neste preciso momento que eu acabei o último episódio ou pelo menos as imagens que eu tinha gravado para o último episódio, vejam só, tenho aqui os sacos de tinta acabei de gravar agora a introdução <risos> e já estou aqui no meio do episódio, isto aqui era bom que fosse sempre assim o objetivo agora é tirar daqui estes quatro guardiões para depois movê-los um pouco mais para o centro em relação a estes losangulos, já não sei bem o que é que é de fazer eu acho que em vez de destruir este losangulo e colocá-lo aqui bem centrado eu acho que vou espelhar o losangulo para baixo e vou ter tipo dois Será que vai ficar bonito? Eu não faço ideia, mas eu vou fazer aqui um pequeno teste. Estas tintas pretas é para eu fazer este bloco de prismarino escuro. Um, aqui um bloco bem bonito e vai-nos dar aqui bem cheio para a decoração. Ok, eu acho que não fica assim tão mal. Eu acho que vou seguir com isto. A única coisa que pode ficar estranha é que não fica simétrico lá em cima. Lá em cima vocês estão a ver que não pega lá naquele telhado. Mas eu acho que não faz assim tanta diferença porque a gente nem vai olhar tanto ali para cima. Eu acho que apenas vou seguir com este design e vamos ver como é que fica. Eu também vou remover daqui este bloco lá em cima porque já não é necessário. E voilà, está feito. Agora vou fazer a mesma coisa que estava ali em cima. Vou seguir esta linha mais aqui por baixo. E vou também fazer aqui estes pequenos pilares. Que vão ter ali em cima, em cada cantinho. Já coloquei esta prisma de preta toda aqui à volta. E agora está aqui um bocadinho mais bonito. Mas se eu vou gastar muito tempo a decorar isto aqui. Quero fazer isto aqui como deve ser. Eu vou tirar aqui bem as medidas. E vou colocar estes dois los ângulos aqui como deve ser. Aqui bem centradinhos. A mesma coisa com este guardião. Eu também quero colocar aqui a prisma de preta lá em cima. Assim à volta disto tudo. Tal como fiz aqui para o chão. Ok, os Los Angeles estão aqui no lugar e irem ficar assim. Eu acho que fica aqui um padrão bem bonito. E vocês estão a ver que o centro é bem ali. Ali nesta linha aqui. E vocês estão a ver que o guardião está ali muito em cima. E eu quero também deixar ele cá para baixo. E se eu colocar bem centradinho com este símbolo, os olhos vermelhos iriam ficar centrados aqui neste bloco aqui do meio. Ou seja, os olhos iriam ficar aqui. Ou seja, se eu estivesse cá atrás, eu iria ver o guardião como estou a ver agora, praticamente. Não ia ver o espigão. Só ver estes espigões aqui do, do meio e também estes aqui de baixo. E eu não gosto muito disso. Eu acho que não vou fazer o guardião centralizado com ali o meio. Mas vou fazer esta estrutura bem mais em baixo. Eu vou estar praticamente sempre aqui. Eu nunca vou ver bem o que é que está lá em cima. Portanto, eu não quero que o guardião fique ali muito acima. E quero colocá-lo aqui bem mais para baixo. Para que eu consiga ver isto aqui como deve ser. Bem, para começar eu vou dormir daqui este guardião. Eu vou fazer aqui um esboço de como é que eu queria que isto ficasse. E depois eu vou ver se realmente fica ao meu gosto. Eu quero já deixar aqui uma informação que eu participei no vídeo do Nasser. O Nasser foi um dos canais que eu mencionei há dois episódios atrás. Um canal muito porreiro. Um canal bem pequeno, mas tem um conteúdo muito bom. Tipo o meu estilo. Ele faz farm, faz construções. Eu recomendo muito que vocês passem lá no vídeo e deixem um gosto. Vamos tentar alcançar lá os 500 gostos pela minha participação especial. Passem aí no canal. O link vai estar aí na descrição. 
E como eu fui lá, eu tive que baixar para o Minecraft 1.11.2. E agora eu vou ter que craftar aqui umas planks para que este achievement saia daqui. Será que isto aqui já se parece um guardião? Só um bocadinho. Eu estou a utilizar o mesmo bloco de prismarino, porque é o bloco mais parecido com a cor do guardião. E portanto vou utilizar o mesmo bloco. Mas para os pigões, eu já não vou utilizar lã. Mas vou utilizar então o um novo bloco de concrete, porque é muito mais limpo. Eu acho que vai ficar bem melhor ali. E depois ali para o background, é onde tinha cinzento. Tinha ali a clay e cyan. Mas eu acho que agora vou colocar ali uma textura diferente. Eu ainda não sei qual. Para os olhos vermelhos e para a parte branca do olho eu vou utilizar também o concrete. Ok, eu já tenho aqui as cores necessárias. Laranja, vermelho e também branco. Como vocês sabem, eu tenho bastante branco porque eu craftei demasiado. Eu, aliás, craftei mais do que eu devia lá para o nosso projeto. Eu quero testar uma coisa. Eu espero que isto aqui dê para colorir, como nós conseguimos fazer com a lã. Será que dá? Por favor, por favor. Não! A sério que já não dá para colorir aqui o... Não! Devia dar para colorir. É isto, é muito mau. <risos> isto é muito mau. Agora tenho tanto concreto branco que acho que eu nem sequer vou utilizar. E o grande problema é que eu acho que já não tenho praticamente gravilha aqui no mundo. Isso é que é o pior de tudo. Eu já utilizei praticamente a minha gravilha toda. Tenho aqui um resto, tenho aqui uma stack. Sério, eu acho que já não tenho gravilha no meu mundo. Porque eu dei sempre a gravilha fora. E agora que é um bloco essencial, eu já não tenho. Consegui craftar aqui algum concreto. Eu acho que não é muito. Mas eu também tive-me a lembrar. E se nós estamos aqui no oceano, vocês provavelmente não conseguem ver nada. Mas o fundo do oceano é cheio de gravilha. Eu infelizmente perdi o meu capacete que era muito bom. Mas se eu precisar de gravilha para craftar mais, eu depois venho farmar aqui um pouco ao oceano. Ok, já fiz aqui mais um pouco de progresso e vocês estão a ver que já comecei a colocar aqui os pigões. Mas infelizmente fiquei aqui sem o concrete. E eu infelizmente eu já não tenho mais nenhuma gravilha. Eu tenho aqui 33. E eu acho que o único sítio onde eu posso ter gravilha é lá no antigo projeto Pokémon. Eu acho que aí é o único sítio que eu posso ter alguma gravilha no meu mundo. Eu de resto utilizei bastante. Quando eu digo bastante, eu, eu utilizei mesmo bastante. Eu estava a pensar que iria utilizar mais sacos de concrete para fazer este chão todo. E vejam só a quantidade de concrete que eu craftei. Vocês não têm noção. <risos> Vejam só, temos aqui esta caixa, depois temos mais esta, depois temos mais esta, depois temos mais esta e por fim temos mais esta cheia de concreto branca que eu nunca, mas nunca vou utilizar. Pelo menos esta toda, porque isto aqui estão aqui milhares de blocos. E ainda por cima é branca, se eu conseguisse colocar aqui algumas cores não teria problema, mas o problema é que eu estou preso a esta concreto branca. E portanto nós agora vamos fazer uma coisa diferente. Eu agora vou fazer uma máquina que consegue transformar este concreto branco em concreto de outra cor. Ou mesmo areia ou gravilha. Ou mesmo aquela areia vermelha também. É uma máquina feita pelo Will Mango e é bem fácil de fazer. Portanto vamos lá construí-la. Ok, eu vou tentar fazer aqui a máquina. Estou a ver aqui uma imagem mas vamos lá ver se eu consigo fazer isto aqui à primeira. Portanto vamos começar por colocar aqui um pistão virado para cima. Agora vamos precisar de colocar aqui um bloco aqui em cima. Eu acho que vou transformar isto aqui em stone bricks. Portanto, agora temos aqui este pistão certo. Agora nós vamos querer remover daqui estes blocos. E vamos colocar aqui uns slabs. Vamos colocar os slabs aqui na parte de cima do pistão. E depois vamos colocar dois repeaters. A seguir aqui deste pistão para fora. Assim desta maneira. E o outro também para aqui. Bem, agora vamos pegar em mais dois pistões. E vamos colocar um aqui deste lado. E vamos também colocar outro deste lado. Ok, agora aqui na parte de trás nós vamos querer colocar aqui um slab aqui na diagonal. Assim desta maneira. Ups, aqui a tocha está-me a atrapalhar. Agora vamos partir daqui estes blocos que já não são necessários. E vamos colocar um pozinho de redstone em cima destes slabs que nós acabamos de colocar. Bem, mesmo por baixo vamos colocar aqui um pistão. E mesmo para aqui também. Depois colocamos um bloco inteiro aqui por baixo, ao pé do pistão. E eu acho que isto agora vai funcionar. Vamos lá ver, agora preciso do meu concrete. Aqui o repeater do lado esquerdo tem que ter mais um tick, portanto tem que ser assim atrasado. E depois nós também vamos ter que colocar aqui uns slabs para cá esse parte instantaneamente. E agora sim vamos fazer aqui o teste se isto aqui realmente vai funcionar. Bem, agora que eu reparei que isto aqui está mal, eu tenho que colocar este pistão um bloco acima. Portanto vamos fazer aqui as mudanças. Este pistão e este também deste lado. Ok, os pistões já estão aqui na mesma altura. Era o único erro que eu tinha neste design. De resto a redstone fica igualzinha. Este repeater tem que ter dois ticks. E pronto, eu acho que agora vai funcionar. Neste momento tenho dois laranjas e também dois brancos. Vamos carregar aqui no botão. Vocês vão ver que este bloco aqui vai ser empurrado contra este aqui. E depois vai se transformar. 3, 2, 1. Vocês viram? Este aqui transformou-se em branco. E agora temos três brancos e dois laranjas. Se eu fazer isto agora outra vez, eu carrego aqui. E vocês viram que o bloco vem para aqui e transforma-se em branco. E agora tenho mais um branco. Portanto, eu agora vou ter que fazer isto aqui revertido. 
Pronto, eu agora mudei os lados, o branco fica do lado esquerdo e o laranja do lado direito. E agora basta carregar aqui no botão e vocês vão ver que ele vai se transformar sem -se laranja. E agora sim temos aqui uma máquina que produz esta areia. Mas vocês estão ver que neste momento isto aqui está demasiado lento, está muito lento. Portanto, eu quero fazer aqui uma espécie de uma máquina automática que transforma este concreto branco em concreto laranja e também para outras cores, porque vai ser necessário pelo menos para decorar ali os guardiões e isso. E desta maneira nós vamos conseguir reutilizar este White Concrete Powder ao poder transformá-lo noutra cor. Um deixo só, um deixo só, uma visita aqui muito rápida à base para vir buscar alguns blocos de Absorber que eu tenho aqui. Yes! Eu já tenho aqui um bloco Absorber e para tornar isto aqui um pouco mais automatizado, eu vou colocar aqui o Absorber neste preciso local, assim. Porquê? Cada vez que eu colocar aqui um bloco, isto aqui vai dar um pulso de redstone. É lá, já tenho que colocar isto aqui de maneira diferente. Isto aqui, este bloco é bem estranho de colocar. Ok, agora sim. <risos> Vocês vão ver que isto aqui vai dar um pulso de redstone. Deixa-me colocar aqui um bloco aqui ao calhas. Vou colocar aqui uma redstone. E se eu colocar aqui uma redstone, vocês viram que isto aqui dá um pulso de redstone. Em vez de ter este botãozinho que eu vou estar sempre a carregar, o Observer vai fazer isto por mim. Quando eu colocar aqui um bloco, o bloco vai ser automaticamente empurrado e vai-se partir aqui no slab. Vai ficar praticamente automatizada só com este simples bloco. Este bloco é muito bom. Bem, se eu agora colocar aqui um bloco, vocês vão ver que vai ser automaticamente partido. Vejam só. Basta isto. Basta isto. Tão simples. Isto aqui é tão bom. Basta eu ficar aqui, ficar a primeiro botão direito. Não. Eu acho que vou ter que colocar aqui um repeater. Eu acho que isto agora está a funcionar bem. Eu não sei, porque isto aqui, quando eu testei outra vez, isto aqui deu mal. Depois eu testei mais uma vez com o mesmo circuito e já voltou a dar. Eu não sei o que é que se passa. Mas pronto, agora parece estar a funcionar bastante bem, eu simplesmente fico aqui a carregar com o botão direito. Isto aqui está a transformar em tua areia. Quando eu digo areia eu quero dizer concreto, mas areia é muito mais fácil de dizer. <risos> mas vocês estão a ver que eu já tenho aqui duas stacks e se eu ficar aqui a premir, vocês vão ver que está aqui a subir, o que é, o que é fantástico. Isto aqui é uma maneira ótima de reciclar estes itens. Que eu, se não fosse isto aqui eu já não conseguia voltar atrás e ficar com tantas stacks de areia branca. Veja como é que está aqui o meu guardão com os pigões feitos. Eu acho que fica bastante bom aqui com o concrete, vejam só a diferença, aquilo é com a lã e aqui com o concrete, a cor fica bem mais viva, eu gosto bastante. E agora só me falta fazer algumas coisas para terminar então esta parte, eu tenho que preencher aqui o fundo eu acho que vou utilizar o concrete preto, eu acho que dá um contraste bastante bom, eu gosto de como fica, portanto vou utilizá-lo. Depois também vou fazer ali uma, onde é que estás tu slime gigante, eu sei que tu me queres vir matar, mas eu não vou deixar, sai daqui, e tu também, e tu também, e tu também. Eu depois ali na parte branca do olho, vou pôr um bloco para trás, para isto ficar um pouco mais 3D. Depois também só falta fazer uns detalhes ali no olho, vocês estão a ver que ele tem ali uma espécie de uma cicatriz ali. Também preciso de fazer aquilo que é o que me falta. Mas pronto, eu agora vou dar aqui um grande corte. Eu também vou partir daqui estas lanternas aqui, vou completar isto tudo. E depois sim, vocês vão ver como é que isto vai ficar. Depois o que ficar aqui vai ser uma cópia para as, estas duas paredes. E para esta parede aqui eu não tenho bem certeza, porque isto aqui vai ser aqui a entrada. Eu tenho que fazer aqui algo diferente. O nosso guardião já está feito, vejam só como é que fica aqui a nossa parede. Vejam só ali o olho do guardião, parece que nos está a seguir. Temos aqui uma ilusão de ótica muito porreira. Ele depois vai então copiar esta parede para estas três. Eu disse que eu ia fazer o Elder Guardian aqui no chão, mas eu talvez faça o Elder Guardian aqui no meio. Talvez seja uma boa ideia, em vez de fazer esta cabeça com o guardião normal, faço com o Elder Guardian. E também decidi optar aqui pelo preto. Vejam só, o contraste ali com o cinzento não é assim tão bom, mas eu acho que o preto fica bem melhor. Mas é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostado deste projeto. Eu quero vos pedir desculpa porque eu acho que nestas últimas semanas, ou pelo menos nestas últimas duas semanas, os números têm subido um pouco à minha cabeça em termos de gostos, em termos de inscritos. E peço desculpa por isso, eu sei que talvez tenha exagerado um pouco no último episódio, pedi 12.500 gostos nas primeiras 24 horas, obviamente não saiu. E eu já estava à espera que não saísse, mas pronto, eu vou colocar este vídeo na mesma na quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que eu agora vou ter mais atenção a esse tipo de coisas, porque sei lá, eu acho que não, não é assim tão importante. Eu só quero que vocês gostem do conteúdo que eu estou a pôr. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau!